आज के भिडियो उद्देश्य हे कि एक एच टी एम एल डकुमेंटर मध्य कैसकेडिंग स्टाइल शीट व्यवहार करब हाँ कैसकेडिंग स्टाइल शीट अनेक भावे व्यवहार करा जाए तो आज के जेहेतु एकदम सेकेंड क्लस मानी सेकेंड जिन शिखी हाँ एच टी एम एलर जो तीन तीन टा जिन लागे एक हे एच टी एम एल जेटा हे शुद्ध डकुमेंटा और एक हे कैसकेडिंग स्टाइल शीट ती कैसकेडिंग स्टाइल शीट कैसकेडिंग स्टाइल शीट ये एक स्टाइल शीट जे शीटा डकुमेंटर सबसे लिंक करा जाए एक्सटार्नल हिसाब से इंटरनल हिसाब से क्यों हमें करब ये देखिए हमें भिजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते भिडियल स्टूडियो दिए जे सुविधागुली पाव जाए हाँ अभी पार्सनलि भिजुअल स्टूडियो यूज करते चेषा करी कारण भिजुअल स्टूडियो दिए सहजे जिनटा जाए खूब सहजे एवं अनेक कि मुखस्त कम रखते हैं ये अनेकगुलो प्रिभिया टेम्पलेट तैरि कर टेम्पलेटगुली यूज करब ना अभी आरोप फ्रेश कर एक करते जाते परवर्ती जिसगल यूज करते भाव क्रिएट ए नि प्रोजेक्ट हाँ एखान को ना नीचे जाब एस पी डट नेट वेब एप्लीकेशन निब एस पी डट नेट वेब एप्लीकेशन डट नेट फ्रेमवर्क हाँ ठीक है नेक्स्टे गलम नेक्स्टे गए ये जिसटार नाम दिल आज के क्यों शिखब हाँ हमें आज के जेहतु एक वेबसाइट बनाब तेल पूरा एक वेबसाइटर नाम दी हाँ जाते सैटर मध्य ही विभिन्न पेज दिए क्रिएट कर यूज करते हैं फार्ष्ट वेबसाइट दी फार्ष्ट एच टी एम एल वेब फार्ष्ट एच टी एम एल वेबसाइट हाँ दिल स्पेस दी नहीं कारण नाम मध्य स्पेस ना दे बेटार और यहाँ हे प्रत्येक प्रथम अक्षरगुली कैपिटल जाते बोझा जाए जे आलदा करा जाए जिनटा हाँ अथवा फार्ष्ट एच टी एम एल दिल फार्ष्ट वेबसाइट दिल हाँ ना जे भाव तुम्हें दीबा से सल्यूशन प्रोजेक्ट नेम से सल्यूशन नेम से सल्यूशन नेम प्रोजेक्ट नेम एक ठीक है और आप जो प्लेस सल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डेक्टर एक फोल्डारे मध्य जो दो जिस एक साथ रखते चाहिए तेल चेकबक्से टिक दिए दीते हैं आप लेटेस्ट डट नेट फ्रेमवर्क बै डिफल्टे डट नेट फ्रेमवर्क फोर पॉइंट सेवन पॉइंट टू यूज करते हाँ एक डेक्टर देखा देव आप कथाए जाब हमें जेहतु यूज करते इ ड्राइव हाँ इ ड्राइवर एच टी एम एल कोर्स एर मध्य भिजुअल स्टूडियो हमारे आगे एक छिल भिजुअल स्टूडियो वोट नीते नतून ये फोल्डारटाई निब ये फोल्डार नहीं है यार नाम है फार्ष्ट वेबसाइट ठीक है ये निल क्रिएट कर लगा क्योंकि लोकेशन सेट कर नहीं आगे हमें कि करब ये माइक्रोसफ्टर या भिजुअल स्टूडियो यूज कर लेक किस यूज करा जाए जमन पूरा एक वेबसाइट तैरि थे बिल्ट इन फ्रेमवर्क वेब फर्मस एम भि सी प्लाटफर्म वेब एपीआई सींगल पेज एप्लीकेशन अनेक पद्धति आई हे एडभांस प्रोग्रामार्जर जरा एस पी डट नेट हिसाब पढ़ाशुना करते हाँ हमें क्योंकि एस पी डट नेटर प्रोग्रामार ठीक से तो तरह जेहतु शुदुम्र एच टी एम एल देखा से एम टी प्रोजेक्ट नहीं जो शुद्ध एच टी एम एल ना तेल क्या सब समय वेब फर्मस एम भि सी प्लाटफर्म नहीं क्या करी एम भि सी मानी हमें एस पी डट नेट एम भि सी और वेब फर्म से ओल्ड एस पी डट नेट अच्छा एम टी प्रोजेक्ट नहीं ना एखे जेहतु एच टी टीपी एस करते जो सीटा एच टी टीपी एस हिसाब से रखी तक कन्फिगार एज फर एच टी टीपी एस हमें कोथेंटिकेशन निची ना ठीक है आप स्पेशल फर्म निची ना एम बी सी निची ना वेब एपीआई निची ना जेहतु हमारे एम टी प्रोजेक्ट शुद्ध एच टी एम एल देख से कारण हाँ कन्फिगार एच टी टीपी एस हे हमारे सैटे जो ट्रांजेक्शन करी तेल से हाइपार टेक्स ट्रांसफार प्रोटोकल सिक्योर सिक्योर अवस्था थके मैं ये एनक्रिप्टेड अवस्था थके एच टी टीपी एस हे एनक्रिप्शन जो हमारे ब्राउज को ब्राउज करब ब्राउज के जो सार्वर जाए एनक्रिप्टेड अवस्था जाए सार्वर थे जो क्लायेंटर का आसें तक एनक्रिप्टेड अवस्था आम जेटा लिखी ना कें जो इे करी ना कें बर क्यों एटारे देखते पड़े ना जो ना खूब स्पेशल नलेज तर ना थे कि भाव ब्राउसार के जिस पावा जाए वो जो से ना जाने तेल पर हाँ अच्छा वोट अन्न जिन एना दरकार नहीं आजकल भिडियोर उद्देश्य हेरा सी एस एस एर क्यों सी एस एस हम यूज करते एच टी एम एलर साथ स्टाइल करार्जन से जिन शिखब हाँ तो हमें क्रिएट कर लम टी प्रोजेक्ट ये हमारे प्रथम जो सैट्ट आए हाँ बै डिफल्ट यटाई आए बै डिफल्ट आसेंटा अफ कर देवी एखे अनेक लिंक आए जो लिंकगुल अनेक किस शिखा जाए अच्छा कारो जो सल्यूशन एक्सप्लोर एरक ना थे तेल भिउ थे सल्यूशन एक्सप्लोर सल्यूशन एक्सप्लोर डक कर रखते हैं मैंने कि आन डक अवस्था आए डक पिन कर रखते हैं जैसे देखा जाए जो सल्यूशन एक्सप्लोर आनलम ना सल्यूशन एक्सप्लोर हे 
আমার যে ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক আমি ইউজ করতেছি এম টি ওয়েবসাইটের জন্য এম টি ওয়েবসাইটের জন্য যেই যেই জিনিসগুলি লাগে সে অটোমেটিক কিছু প্রাইমারি জিনিস সেখানে সে নিয়ে আসে কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু কোনো পেজ নাই তো আমাদের একটা পেজ ক্রিয়েট করতে হবে প্রথম পেজটা সাধারণত কি হয় একটা ওয়েবসাইটের প্রথম পেজ বানাই তখন এই পেজটারে সাধারণত ডিফল্ট পেজ বলে অথবা হোম পেজ বলে অথবা ইনডেক্স পেজ বলে যার যেটা ভালো লাগে যেমন আমার এই পেজটাকে আমি প্রথম পেজটারে হোম পেজ দিই ঠিক আছে তাহলে আমি কি করব রাইট ক্লিক করব ঠিক এই প্রজেক্টে রাইট ক্লিক করব সলিউশনে না এটা হচ্ছে সলিউশন এটা হচ্ছে তার আন্ডারে প্রজেক্ট ফার্স্ট ওয়েবসাইট এটা রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করে আমি অ্যাড করব অ্যাড করে এই যে এইচ টিএমএল পেজ অ্যাড করবো যেহেতু আমি শুধু এইচ টি এমএল ইউজ করতেছি সেহেতু আমি এইচ টি এমএল পেজ নেব পেজটা নাম দেবো কি পেজটা আর তিন তিনটা নাম দেওয়া যেতে পারে একটা হচ্ছে হোম পেজ অথবা ডিফল্ট পেজ অথবা ইনডেক্স পেজ যার যেটা ভালো লাগে তো আমি এখানে হোম পেজ দিলাম আমি হোম পেজ দিয়ে ওপেন করলাম এই যে এটা যদি ওপেন অবস্থায় না থাকে তাহলে আমি কি করব এটাকে এই যে হোম এইচ টি এমএল আছে এটাকে রাইট ক্লিক করবো রাইট ক্লিক করে ওপেন দিব তাইলে এটা ওপেন হলো সে কি করলো বাই ডিফল্টে আমার যেই যেই মিনিমাম জিনিসগুলি দরকার সে ওই জিনিসগুলি নিয়ে আসতে আসছে তাহলে আমি টাইটেলে কি দিব হোম পেজ হোম শুধু হোম ঠিক আছে তাহলে আমি টাইটেলটার নাম দিলাম উপরে টাইটেলটার হোম নেম থাকবে এটা আমার মেটা অলরেডি দেওয়া আছে ঠিক আছে আর এইচ টি এমএলে গুড প্র্যাকটিস হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজটা দেওয়া যেহেতু আমি সমস্ত জিনিস ইংলিশে ইয়ে করতেছি এবং ইউএসএ তো আমি এটা ইংলিশ ইউএস দিয়ে দিব এটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট সিস্টেম যে আমার এই দুটা ঠিক রাখতে হবে যেমন ডক টাইপ এইচ টি এমএল এটা এইচ টি এমএল ফাইভ এবং ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি কি ইউজ করতেছি আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতেছি ইংলিশ এখন আমি যাই এখন এক্সপ্লেন করব দেখাবো এখানে রাখবো সব ইংলিশ কেউ যদি ইংলিশ না হয় তাহলে ইংলিশ দেওয়ার দরকার নাই সে যখন ব্রাউসার যখন এটা দেখবে যে ল্যাঙ্গুয়েজ এটার ইংলিশ তখন সে শুধু ইংলিশ দিয়ে এটার ইন্টারপ্রেট করার চেষ্টা করবে যেহেতু আমি সব জিনিস ইংলিশ ইউজ করতেছি সেই জন্য আমি ইংলিশ রাখলাম এটা ঠিক আছে তো আমার এটা হচ্ছে হেড পার্ট হেডের স্টার্টিং ট্যাগ ক্লোজিং ট্যাগ ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে বডি পার্ট দেখতে এটা একটু ছোট ছোট মনে হইতেছে না এটা একটু বড় বড় করে নিলাম এই যে একটু বড় করে নিলাম ঠিক আছে কন্ট্রোল দিয়ে মাউস হুইল দিয়ে জুম ছোট বড় ঠিক আছে একটু বড় করে নিলাম যাতে দেখতে সুবিধা হয় আমি সেভ করলাম আমরা যে সিএসএস আমরা এই যে বডিতে এখন কিছু নাই এখন একদম কিছু নাই জেনারেট করি ওই পেজটা আমি কিন্তু এইটা হচ্ছে একটা ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টের আমি এখন পর্যন্ত কোনো স্টাইল ইউজ করি নাই ঠিক আছে আমি কোনো বিহেভিয়ারও ইউজ করি নাই আমি কোনো স্টাইলই ইউজ করি নাই তো আমি কিছু ইউজ না করে আমি এটারে জেনারেট করতেছি মাইক্রোসফট এজ দিয়ে সেটাকে রান করবে প্রথমবার যখন রান করে তখন সে বিল করে নেয় বিল করার পরে রান করে এই জন্য একটু সময় লাগে এটা হচ্ছে বাই ডিফল্টের এটা তো একটা আইডি ই এই যে ভিজুয়াল স্টুডিওটা হচ্ছে একটা আইডি ই ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট এটা একটা সুন্দর এনভায়রনমেন্ট যাতে সহজেই বোঝা যায় এই যে যেমন হোম হয়েছে কিছু আমি লেখি নাই কিছু আসে নাই ঠিক আছে আমি স্টুডিওটা ওপেন করলাম এখানে আমি কি দিলাম এখানে আমি একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ দিলাম বা প্যারাগ্রাফের উপর একটা হেডিং ট্যাগ দিলাম এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান ট্যাগ দিলে কি এখানে দিলাম হেডিং এইচ ই এ ডি আই এন ডি হেডিং হেডিং দিলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে হেডিং আর এটা কি ফার্স্ট প্যারা জি আর পি এইচ ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ এই যে আমি কিছু অল্প একটু লিখলাম হ্যাঁ এই জিনিসটা আমি আবার কি করলাম এই যে সেভ করলাম এই যে সবুজ হয়ে গেছে সেভ ঠিক আছে এই যে নিচের এই জিনিসগুলি যেহেতু রান অবস্থায় আছে সেহেতু দেখাচ্ছে এই জিনিসগুলি এই জিনিসগুলি দরকার নাই এই যে আমি আবার যাবো ব্রাউসারে ব্রাউসারে গিয়ে আবার রিফ্রেশ দিলেই এই যে আমার হেডিংটা চলে আসতে কোনো স্টাইলই হয় নাই এটা কিন্তু আমার একটা আমার পুরো একটা ওয়েবসাইটের প্রথম পেজ আমার মাল্টিপল পেজ এখনও আমি বানাই নাই তার কারণে একটার সাথে আর একটা আমি লিঙ্ক করি নাই কিন্তু আমি এই যে এই যে ভিজুয়াল স্টুডিওর এই যে প্রজেক্টটা আমি শুনেছি সলিউশনের যে প্রজেক্টটা আমি নিছি এইখানেই আমি একটা একটা করে পেজ আমি অ্যাড করব কইরা ওয়েবসাইটটা আস্তে আস্তে বিল্ড আপ করবো ঠিক আছে একটা পেজের সাথে কীভাবে আর একটা পেজ লিঙ্ক করে কীভাবে একটা ফোল্ডার দেয় কীভাবে ফোল্ডারের সাথে কাজ করে হ্যাঁ তো আমার এইটা তো আমার টেম্পলেট আমি এই পর্যন্ত যা শিখছি এটা হচ্ছে টেম্পলেট তা আজকে আমি কি শিখবো ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট তাহলে আমি একটু দেখে আসি এটা আমি অফ করে দিচ্ছি তা আমি আজকে কি শিখবো এই যে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট ঠিক আছে এই যেটা আমি একটু ছোট করলাম ছোট করলে আমার কি দেখে সিএসএস আমি যেটা শিখবো সেটার শর্টকাট নাম হচ্ছে সিএসএস অথবা সিএসএস থ্রি আমরা যেমন এইচ টি এম এল বা এইচ টি এম এল ফাইভ লিখি এইচ টি এম এল ফাইভ হচ্ছে লেটেস্ট এইচ টি এম এল ফাইভ যেহেত
এই সাইনটা দিব এটা হচ্ছে এইচ টি এম এল এর কমেন্ট আমি এইচ টি এম এল পেজে আমি কিছু দেখাইতে চাই মাই ফার্স্ট সিএসএস ক্লাস অথবা লেসন হ্যাঁ এই জিনিসটা যখন আমি রাখব তখন আমি এটাতে যখন আবার ইন্টারপ্রেট করব তখন এই জিনিসটা কি করে আসলে এই যে এইটা কিছুই দেখা যাচ্ছে না কিন্তু যখন আমি সোর্সে যাব পেজ সোর্স তখনই সে এখানে দেখাবে যে মাই ফার্স্ট সিএসএস লেসন মানে কি আমি যে কোড করতেছি কোডের মধ্যে হিন্ট দিয়ে দেওয়া যে আমার এটা ছিল হিন্ট ঠিক আছে এই যে হিন্ট হিসেবে মানুষ অনেক সময় হিন্ট করে না আমি স্টার্ট করতেছি এটা আমি শেষ করতেছি আমি অন্য অনেক বিশাল রকমের নিয়ে কাজ করবো তখন হিন্ট হিন্ট দিয়ে রাখতে হয় যে আমি যাতে পরবর্তীতে আমি যখন আবার এটাতে করব তখন যাতে এটা বোঝা যায় শো করবে না নিজের বোঝার জন্য মানে কি এইচ টি এমএলটা আমার জন্য আর কি একটু কমেন্ট দেখালাম আর কি কীভাবে কমেন্ট করে আমি আপাতত এই কমেন্টটা এখান থেকে নাই করে ফেলতেছি কিন্তু এই কমেন্টটা থাক কপি পেস্ট করে আমি এখানে অফ করলাম আমার আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি সিএসএস শিখবো তাহলে সিএসএস কি সিএসএস ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ সিএসএস হচ্ছে একটা ভাষা তা আমরা কি শিখবো সিএসএস থ্রি কিন্তু আমরা লেটেস্টটাই শিখবো এইচ টি এমএল ফাইভ এবং সিএসএস থ্রি তারপরেও শুধু সিএসএস বলতে বুঝায় হচ্ছে ক্যাসকেরিং স্টাইল শিট যে ক্যাস সিএসএস স্ট্যান্ডস ফর ক্যাসকেরিং স্টাইল শিট এটা হচ্ছে একটা স্টাইল শিট যেই শিটটাকে আমরা ইন্টারনালও ইউজ করতে পারি আবার এক্সটার্নালও ইউজ করতে পারি আবার ইন লাইনেও ইউজ করতে পারি অ্যাট্রিবিউট হিসেবে এক্সটার্নাল আমি তাহলে আমি দিতেছি এই যে আমি এই যে কমেন্ট যে লিখলাম না আমরা দিতে পারি থ্রি ডিফারেন্ট ওয়েজ থ্রি টি আই এফ এফ ই আর ই এন টি ওয়েজ থ্রি ডিফারেন্ট ওয়েজটা কী কী যেমন আমি এখানে আমি যখন এই যে হেডিংয়ে যায় আমি এই জিনিসটা ইউজ করব তখন সেটা আমি এক্সটার্নাল ফাইল হিসেবে রাখবো এক্সটার্নাল থ্রি ডিফারেন্ট ওয়ান ওয়ে হচ্ছে কি এক্সটার্নাল ফাইল এক্সটার্নাল ফাইল সিএসএস এক্সটার্নাল ফাইল সিএসএসটা কি এক্সটার্নাল ফাইল হিসেবে ইউজ করবো আমি কোথায় হেডিংয়ে ঠিক আছে কিভাবে যেমন এখানে আমার এই যে এক্সটার্নাল ফাইল হিসেবে নিতে গেলে ভিজুয়াল স্টুডিও আমি কী করবো আমার যেহেতু এর ফোল্ডার আমি একটা ক্রিয়েট করতে হবে আমার কি করতে হবে এক্সটার্নাল ফাইল আমি কীভাবে নিচ্ছে আমি দেখাচ্ছি এই যে আমি এটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব রাইট ক্লিক করব অ্যাড করব অ্যাড করে আমি কি দিব নিউ ফোল্ডার দিব নিউ ফোল্ডারের নাম কি থাকবে সি এস এস মানে আমার যত ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট থাকবে সব স্টাইল শিট এটার মধ্যে থাকবে ঠিক আছে তো আমি যখন ভিজুয়াল স্টুডিও দিয়ে করা হয় ভিজুয়াল স্টুডিওতে করলে কি একটা সুবিধা বোঝা যায় পাশে দেখা যায় সব ফাইল যেই ফাইল ইচ্ছা সেই ফাইলে কাজ করা যায় গ্রেট এনভায়রনমেন্ট হ্যাঁ এই যে এখানে রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করে অ্যাড করলাম অ্যাড করে একটা ফোল্ডার অ্যাড করছি কি ফোল্ডারের নাম হচ্ছে সিএসএস আমি এখন দেখাবো ওয়ান ওয়ে প্রথম ওয়ে প্রথম ওয়ে কি তিনভাবে করা যায় এক্সটার্নাল ইন্টারনাল এবং অ্যাট্রিবিউট ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি এখন যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল এক্সটার্নালের জন্য আমি একটা ফোল্ডার নিছি আমি এবার রাইট ক্লিক করব আবার অ্যাড করব স্টাইল শিট অ্যাড করবো এই যে নিচে আছে স্টাইল শিট ঠিক আছে তো এই স্টাইল শিটের নাম কি দিব মেইন স্টাইল শিট আমি নাম কি দিব মেইন এস টি ওয়াই এল ই এস এইচ ই ই টি মেইন স্টাইল এটা হচ্ছে আমার মেইন স্টাইল শিট আমি সমস্ত আমার ওয়েবসাইটের যত স্টাইল শিটের যত ডিজাইন আমি করব সব ডিজাইনের এই একটা ফাইলে আমি রাখবো আমি ইচ্ছা করলো অনেকগুলি স্টাইল শিট ক্রিয়েট করতে পারি আবার একটা ফাইলের মধ্যেই সব রাখতে পারি পুরো ওয়েবসাইটের সমস্ত স্টাইল আমি একটা ফাইলের মধ্যে রাখতে পারি অথবা পুরো ওয়েবসাইটের আমি ভিন্ন ভিন্ন স্টাইল শিট ক্রিয়েট করে ভিন্ন ভিন্নভাবে রাখতে পারি এই 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 দুটো পেজ এই স্টাইল ইউজ করবে এই দুটো পেজ এই স্টাইল তো আমি কি করতেছি আমি এই পেজের জন্য একটা ফাইল ইউজ করতেছি সেটা হচ্ছে আমার মেইন মেইন স্টাইল শিট ঠিক আছে মেইন স্টাইল শিট ক্রিয়েট করলাম এই যে ক্রিয়েট করার সাথে সাথে এই যে শুরু হয়েছে মেইন স্টাইল শিট এটার কি সেটাকে এই যে কি নাম দিচ্ছে কি মেইন স্টাইল শিট ডট সি এস এস স্টাইল শিট ক্রিয়েট করছে একটা মেইন স্টাইল শিট ঠিক আছে আমরা এই স্টাইল শিটটা আমরা এখন ড্র্যাক করবো আমার এখানে স্টাইলে কি সুই আমি লিখি নাই ঠিক আছে একদম এমটি যখন এটা এমটি অবস্থায় থাকে তখন এই যে বডি আমার যে বডি বডির মধ্যে যদি কোনো স্টাইল থাকে তাহলে এই বডির মধ্যে থাকবে এটা আমার মনে করো বডির আমি স্পেশাল ফন্ট ইউজ করব বডির স্পেশাল সাইজ ইউজ করব বডির মধ্যে যদি কোনো স্পেশাল জিনিস আমি ইউজ করি তখন আমার এই যে এই যে বডি পার্টের মধ্যে যা আছে এই ট্যাগের মধ্যে সমস্ত কিছুর স্টাইল ওই এই বডি দিয়ে ফলো হবে এটা হচ্ছে স্টাইল শিট রিপ্রেজেন্ট করতে গেলে সেভ এন ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখতে হয় প্রোগ্রামিংয়ের জন্য আমরা যখন মাঝে মাঝে প্যারেন্থেসিস ইউজ করি আর স্টাইল শিটের ক্ষেত্রে এই সেকেন্ড ব্লক সেটাকে বলা হয় কার্লি ব্রেসেস সেকেন্ড ব্র্যাকেট অথবা কার্লি ব্রেসেস কার্লি ব্রেসেসের মধ্যে থাকে ঠিক আছে তাহলে ওইটা হচ্ছে আমার এক্সটার্নাল আমার এমটি অবস্থায় আছে আমি কিছুই
এই যে এই যে রেফারেন্সটা দিছে এই যে রেফারেন্সটা হয়েছে সে রেফারেন্সটা আমার বুঝতে হবে যে 